வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கேட்ராக்ட் அப்படின்னா என்ன இது யாருக்கெல்லாம் வரும் கேட்ராக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன சிகிச்சை முறைகளை வந்து மேற்கொள்ளணும் இதுல ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வந்து தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் உங்கள் மோகனா பரத் நீங்க இப்பதான் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வீடியோ போட போட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து நீங்க ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்றது வந்து உங்களுக்கு புரியும் வாங்க இப்ப நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் கேட்கிற ஒரு பொதுவான கேள்வி என்ன அப்படின்னா கேட்ராக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கேட்ராக்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வயசாகிறதுனால நம்ம கண்ணோட லென்ஸ்ல ஏற்படுற ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் வந்து கேட்ராக்ட் இது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது ஒரு கேமரால இருக்கிற லென்ஸ் வந்து எப்படி வந்து போக்கஸ்க்கு பயன்படுத்தப்படுதோ அதே மாதிரி நம்ம கண்ணுல இருக்கிற லென்ஸ் ஆனது வந்து நம்மளுக்கு போக்கஸ்க்கு பயன்படுத்தப்படுது அந்த லென்ஸ் வந்து அதோட டிரான்ஸ்பரன்சிய வயசாகிறதுனால இழக்கும் அந்த மாதிரி இழக்கிறதுனால வர்றதுக்கு பேரு தான் வந்து கேட்ராக்ட் இதனால என்ன பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு பொருளை பாக்குறதுல சிரமம் ஏற்படும் இதுல வந்து ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்கு முதல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அஞ்சு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதை பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க முதல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கிளார் இருக்கும் ஒரு இமேஜ் பார்க்கும்போது மற்றபடி நம்மளால இமேஜ பார்க்க முடியும் இது வந்து முதல் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்ல யாருக்குமே வந்து அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவைப்படுவது கிடையாது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புகை மூட்டம் மாதிரி தெரியும் அதாவது ஒரு வேஸ்டி போட்டு மறைச்ச மாதிரி தெரியும் ஒரு இமேஜ பாக்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சிலருக்கு மட்டும் அட்வைஸ் பண்றோம் கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலர் யாரு அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல பண்ண சொல்ற சிலர் யாருன்னா ஓட்டுநர்கள் ஏன்னா அவங்களால அந்த புகை மூட்டத்தோட வண்டியை வந்து ஓட்டுறது ரொம்ப கடினமா இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம் மூணாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னா பொதுவா மூணாவது ஸ்டேஜ்ல எல்லாரையுமே பண்ணிக்க சொல்றோம் தொண்ணூறு சதவிகிதம் மூணாவது ஸ்டேஜ்ல எல்லாருக்குமே பண்ண சொல்லிடுவாங்க மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பேருந்து நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பேருந்து வந்து நமக்கு தெரியும் அதாவது தூரத்துல இருக்கிற இமேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பேருந்துல இருக்கிற எழுத்துக்களும் நம்பரும் வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது இது வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் அதாவது தூரத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளை பார்க்க முடியும் அது என்னன்றது பாக்குறதுல சிரமம் ஏற்படும் நாலாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னா முற்றிய நிலை அந்த நாலாவது ஸ்டேஜ்ல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளை பாக்குறதுக்கும் நம்ம சிரமப்படுவோம் நமக்கு எதிரிலேயே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா கூட அவங்கள பாக்குறதுல பயங்கரமான ஒரு சிரமம் இருக்கும் ஒரு உருவம் தெரியும் யாருன்றது தெரியாது இது நாலாவது நிலை ஐந்தாவது நிலை பாத்தீங்கன்னா மிக முற்றிய நிலை க்ளோஸ் டு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு கைய வந்து இப்படி அசைச்சா மட்டும் தெரியும் ஏதோ நிழலாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிலருக்கு அதையும் தாண்டி லைட்டோட வெளிச்சம் மட்டுமே தெரியும் அதுவும் எவ்வளோ அருகாமையில் இருந்தால் தான் தெரியும் இது வந்து மிக முற்றிய நிலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேட்ராக்ல மூணாவது ஸ்டேஜ்லேயே பண்ணிடுறது ரொம்ப 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 நல்லது நாலாவது ஸ்டேஜ் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நாலாவது ஸ்டேஜில் சிலர் வராங்க கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணுறதும் கடினமாகிடும் இன்னொன்று பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது இதுதான் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரியில் இருக்கிற ஒரு ஐந்து நிலைகள் எந்த நிலையில் பண்ற பண்ணலாம்ன்றத பற்றின ஒரு இது அடுத்து யாருக்கெல்லாம் வரும் இந்த கேட்ராக் சர் கேட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வரும்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேல வர எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பா வந்தே தீரும் சிலருக்கு மட்டும் நாற்பதுல வரும் முப்பதுல கூட சிலருக்கு வரும் யார் அந்த முன்னாடியே வர்ற பேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதுல வர்றவங்க நாற்பதுல வர்றவங்க யாருன்னா அதிகமான ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க மருந்தோ இல்ல மாத்திரைகளோ எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அல்லது நீரிழிவு நோயாளிகளா இருப்பாங்க அதாவது டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சர்க்கரை நோயாளிகளா இருப்பாங்க அப்படியும் இல்ல ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்னா மது புகை அதிகமா எடுத்துக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ இது அதிகமா எடுத்துக்கிட்டாலும் கேட்ராக்ட் வந்து சீக்கிரமா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு அடுத்து பொதுவா எல்லாரும் கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணா வலிக்குமா எவ்வளவு நாள் நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் நான் சமைக்கலாமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் அதிகமா கேட்கப்படுது இப்போ கேட்ராக் சர்ஜரி வந்து முன்னாடி எல்லாம்
ஏன்னா வெங்காயம் இருக்கும் போது கண்ணை கசக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட சொல்லுவோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்ராக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி மட்டும் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கருப்பு கண்ணாடியோ அல்லது வெள்ளை கண்ணாடியோ வந்து பரிந்துரை பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு போ போட்டுக்கிறதுக்கு சிலருக்கு கண் கூச்சம் மட்டும் ஒரு மாத காலத்துக்கு இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு வந்து வலியோ இல்லை அதிகமாக வந்து ரெட்னஸோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண் மருத்துவரை பார்க்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் வந்து சர்ஜரிக்கு வந்த பண்ணிட்ட உடனே நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே நீங்கள் வந்து சர்ஜரி பண்ண இடத்துலேருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் இதுக்குன்னு சொல்லி வேறு எந்த ஒரு பெரிய வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கிடையாது கேட்ராக் சர்ஜரி பொறுத்த வரைக்கும் லென்ஸ் இதில் உள்ளே வைக்கிற லென்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோனோஃபோக்கல் லென்ஸு மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மோனோஃபோக்கல் அப்படின்னா தூரத்துக்கு மட்டும் பார்வைக்கு அந்த உள்ள லென்ஸ் வச்சுருவாங்க கிட்டத்துக்கு படிக்க எழுத ஊசியில் நூல் போக்க இந்த மாதிரியான வேலைக்கு நீங்கள் கண்ணாடி கண்டிப்பாக போட வேண்டியிருக்கும் இந்த மோனோஃபோக்கல் லென்ஸ் நம்மளுக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸ் மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸ் நம்ம போடும்போது மல்டிஃபோக்கலில் டிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரீடிங்கும் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எழுபது வயசு ஒரு பெரியவருக்கு நம்ம மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸ் வச்சோமானால் அவருக்கு முப்பது வயசில் எந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை திறன் இருந்துச்சோ விஷன் இருந்துச்சோ அந்த விஷன் வந்து இந்த மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அவருக்கு இருக்கும் இதுதான் வந்து மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸு ஸோ சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் புகை தூசி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அதிகமாக போகக்கூடாது அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளான காலத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினைந்து நாள்லேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் அதாவது முப்பது நாள் வரைக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ண சைடு தலை வச்சு நீங்கள் படுக்கக்கூடாது இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பின்பற்றினா போதும் அவங்க கொடுக்குற மருந்து மாத்திரைகளை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் மற்றபடி கண் புறைன்றது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு நோய் கிடையாது இன்னொன்று நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு பெரிய விஷயமும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்வை மங்களாக தெரியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மருத்துவரை போய் பாருங்கள் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கேட்ராக்ட் இருக்குது அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா பயப்படாமல் தைரியமாக போய் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அவங்க சொல்கிற காலகட்டத்தில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நிறைய நான் இது பார்க்க நேர்ந்தது நிறைய பேர் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மருந்தை கண்ணில் விட்டு கண் வந்து அதுக்கப்புறம் வேறு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நின்றவங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த மாதிரி எதையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஒன்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி